Welcome to Accessible Tech World for the Visually Impaired in Malayalam YouTube channel to empower visually impaired people with computer education. Accessible Tech World Malayalam for the Visually Impaired YouTube channel le matter adhiye thile ke swagatham. Puru neinda idavela ki sheshmana. E channel le matter video upload cheyina the chela sangee diga tar sangal orladu gundana. Nammal Microsoft Windows operating system adinde fundamentals ana parije petto gundi kena the. Idu varre nammal Windows 10 Operating system til adhisthi damaya demo video tutorial galana cheydo ondre nado. Hennal Windows 10 operating system thinulla major update pin thuna. Randaer tiribatrendu October maasa thode Microsoft Corporation pin velichiri kiya na. In email Windows 10 operating system thine major updates onnu thenne elibhi kena thala maasa thilulla security updates matra mana elibhi kiga. அது 2.25 ஓக்டோபர் மாசம் விரைத் தொடுரும் என்னான நிலவில் அரியன் சாதிசிட்டுள்ளது அது உண்டுதங்கே Fundamentals of Microsoft Windows என்ன நம்முடை Demo Video Tutorial Series இந்தே இன்னியுள்ள பாகங்கள் எல்லாம் தன்னே Windows 11 Operating Systemத்தே அதிஷ்டிதமாக்கிக் கொண்டாயிரிக்கும் உண்டாவுக இது வரை நம்மல் பரிஜைப்பட்ட Windows 10 Operating Systemத்தில் என்ன ஏதானும் சரிய சரிய மாட்டங்கள் மாத்திரமான Windows 11 Operating Systemத்திலிக்கு வரும் போல் உள்ளது ஆயதினல் பட்டிக்கான் மட்டு புத்திமுட்டுகள் ஒன்று தன்னே இல்லை ஏதாயிலும் இந்து நம்மல் நோக்குந்து Windows 10 Operating Systemத்தில் என்ன Windows 11 Operating Systemத்திலிக்கு வரும் போல் நமுக்கு அனிப்போப்பட்டேக் Windows 11 operating system तिन्दे desktop window इल वन्नुट्टुल्ल परधान मार्ट्यंगल एंदल्ल आमान एन्नान नम्मल परिजे पिड़ुन्नदु अधिकम आमक भाषनम इल्लादे वीडिले क्यो अड़काम नम्मल Windows 10 operating system तिन्दे desktop परिजे पिट्टोंड அதவா Quick Launch Bar लोल்ல Windows Search இத்திரைமான நம்மல் மனசிலாக் கீட்டுளது இந்து நம்மல் நோக்குந்து Windows 10 इल்லின்னு 11 इलेக்க வந்தப்போல் Desktop Window इल்லுள்ள பரகடமாய மாட்டங்கள் அந்தல்லாம் அதின்டே Elements எங்கனே வில்லாமான Behave செய்ந்து துடங்கே காரியங்களான அதினை கமாண்டுகள் தன்னையான Windows 11 இலும் வந்தங்கள் நமுக்கு Windows Key Hold இது உண்டு M M4 Magic or Minimize பிரசியா வந்ததானு இன் அதல் எங்கள் Actual Command ஐட்டுல்ல Windows Hold இது உண்டு D D4 Desktop என்ன கமாண்டு நமுக்கு உபயுக்கியாம் தானு என் விடை Windows M உபயுக்கின்னும் நலவில் என்ட அதையது நிலைவில் Windows 10 operating systemத்தில் நம்ம கரையாம் Folder View List View லேக்கு வந்து நிடின்னால் நம்மல் Title செக்கியும் போல் NVD வாய்க்கின்னது Program Manager என்னான என்னால் இவ்விட நம்மல் Title செக்கியும் போல் Explorer Explorer என்னான NVD வாய்க்கின்னது Title செக்கியனல் கமாட் Insert Hold இது உண்டு T யான T4 Title JAWS வாய்க்கின்னதினே desktop 2 தொடங்கி நம்மல் ஏது desktop இல்லானும் உள்ளது அதின்டே பேரான Windows 11 operating systemத்திலும் அதுதன்னையான வச்தா JAWS இனு வாயனில் வெத்தியாசம் இல்லா என்னால் NVDA Windows 10 இல் program manager என்ன வாயக்கின்னும் Windows 11 இல்லைக் கிவிரும் போல் Explorer என்ன வாயக்கின்னும் நமக்கு JAWS உன்னோக்கா NVDA கிவிட்டி இன்னும் சேசம் JAWS Folder View List View Ops Studio 2364 The Move Dialog Use the Arrow Keys Edit JAWS Open ID Kiyana Folder View List View Lana Focus Ullathu Title Yek Kiyam Desktop 2 Desktop 2 Itdha Nyanu Vahe Kiyanadu NVDA Explorer Nna Vahe Chiu JAWS Desktop 2 Desktop 2 Ennu Vahe Kiyanadu Itdha Ryu Chariya Ethya Samana Nama 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 Focus check in the other way with the other way. Then in the focus check in by pressing insert plus tab. Network list item focus selected 2 of 64. 
ഇത് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലെ പോലെ തന്നെയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ഫോക്കസ് എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പിലെ എത്രാമത്തെ ഐറ്റമാണെന്ന് പറയുന്നു ശേഷം ആകെ എത്ര ഐറ്റം ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ നോക്കിയാൽ അവിടെയും വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൻ്റെ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലെ ഐക്കണുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് ഐക്കണുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഐക്കൺ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഏഴ് റോയാണ് നിലവിലുള്ളത് അതും നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെൻ പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഐക്കണുകളുടെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മീഡിയം ലാർജ് സ്മോൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം മീഡിയം ആണ് നിലവിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോളത്തിൽ ഏഴ് റോ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഐക്കൺ എന്ന നിലയിലായിരിക്കും ക്രമീകരിക്കുക ലാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് അഞ്ചാവും സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഒൻപത് വരെ ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണമാണ് അതിലൊന്നും ഇവിടെയും മാറ്റമില്ല ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ റോയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ മാറും എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലെ അവസാന റോയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ജമ്പ് ചെയ്യും ഹോം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ റോ ഇതിലൊന്നും മാറ്റമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരോ കീസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നാവിഗേഷൻ ഐറ്റം ഇങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നും ഇവിടെയും മാറ്റമില്ല ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നാവിഗേഷനും അവൈലബിൾ ആണ് എ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആമസോൺ ആമസോൺ ബി ബാഡ് സി കേംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറി ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നാവിഗേഷനും ഇവിടെയും പോസിബിൾ ആണ് അതും വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും തന്നെ വിൻഡോസ് ലെവണിലോ ടെണ്ണിലോ മാറ്റമില്ല ഇനി ഐക്കൺസ് ഡീസെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കോൺടാക്ട് മെനു ഇവിടെ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡൗൺ ആരോ സബ്മെനു ഇതെല്ലാം വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ലാർജ് ലാർജ് മീഡിയം മീഡിയം ആണ് നിലവിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൗൺ സ്മോൾ സ്മോൾ ഓട്ടോ അറേഞ്ച് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് വ്യൂ സബ് മെനുവിൽ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ സോട്ട് ബൈ റൈറ്റ് item type date modified date modified amen ഇത്രയും ഐറ്റംസ് വിൻഡോസ് 10 ലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലൊന്നും തന്നെ 11 ലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എസ്കേപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഫോക്കസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡീസെലക്ഷൻ ഇതും മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല സെലക്ഷൻ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സ്പേസ് ഡീസെലക്ഷൻ കൺട്രോൾ സ്പേസ് അതായത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന എലമെൻറ്റിൽ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിനോ ഇലവണിനോ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും പ്രകടമായി ഇല്ല ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ നിന്ന് ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലേക്കാണ് എന്നാൽ വിൻഡോസ് ഇലവണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാധ്യതയില്ല പകരം ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂയിൽ നിന്ന് ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ പെയിൻ എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻ്ററിലാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇലവണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻ്ററിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഫ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് എലവൻറ്റിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഥവാ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ വിൻഡോസ് സെർച്ച് കോർട്ടന 
തുടങ്ങി നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റുകളിലൂടെയും നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വിൻഡോസ് ഇലവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ലെവൻ പ്രൊഫഷണൽ എഡിഷൻ ട്വൻറ്റി ടു എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ എഫ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരമൊരു സാധ്യതയില്ല ഞാൻ നിലവിൽ ടൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പ്ലോറർ എക്സ്പ്ലോറർ ഫോക്കസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നിലവിൽ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണുള്ളത് ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന ഭാഗത്താണ് ഫോക്കസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പെയിൻ ഡ്രാഗിങ് എന്നാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് വീണ്ടും എഫ് സിക്സ് തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി എഫ് സിക്സ് പെയിൻ ഡ്രാഗിങ് വീണ്ടും എഫ് സിക്സ് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് പെയിൻ ടു പെയിൻ നാവിഗേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് സാരം ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഷോ ഹിഡൻ ഐക്കൺസ് ഇതിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എഫ് സിക്സ് തിരികെ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് ഇലവണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള മറ്റൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇനി ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് പെയിൻ ഡ്രാഗിങ് എന്ന് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ നിന്ന് ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ അത് സാധ്യമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ പ്രസിങ് ഇൻസേർട്ട് ടാബ് പെയിൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഡ്രാഗിങ് എന്നാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേസമയം വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഫോക്കസ്ഡ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ടാബ് ഒന്നും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ ഡ്രാഗിങ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോക്കസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പെയിൻ ഡ്രാഗിങ് എന്ന് മാത്രമാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ടോഗിൾ ബട്ടൺ നോട്ട് പ്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്ന് മാത്രമാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിലാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലത് സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ ഇടതുവശത്താണ് ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വിൻഡോസ് സെർച്ച് ടാസ്ക് വ്യൂയിലും വിൻഡോസ് ലെവണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാപ്പ് വിഡ്ജിറ്റ്സ് ഇത് വിൻഡോസ് ഇലവണിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ ഇത് ഇല്ല ടാപ്പ് ചാറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിനെ വിൻഡോസ് ഇലവൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു ടാപ്പ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ടാസ്ക് ബാർ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിലും കാണാം ടാപ്പ് ഷോ ഹിഡൻ ഐക്കൺസ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലതുവശത്ത് ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടണാണ് സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വിൻഡോസ് ഇലവണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഷോ ഹിഡൻ ഐക്കൺസ് ബട്ടണായി മാറുന്നു ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ ഇല്ല ടാബ് ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് ഇലവണിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വിൻഡോയുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റ് ഇനി പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളില്ല എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നാൽ പെയിൻ ടു പെയിൻ നാവിഗേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല നിലവിൽ എഫ് സിക്സ് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് നാവിഗേഷൻ ഇല്ല ദെൻ ഫോൾഡർ വ്യൂ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ ടാപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലേക്ക് എത്തുന്നത് തുടർന്ന് ടാപ്പ് ടാപ്പ് നാവിഗേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടണില്ല പകരം ഷോ ഹിഡൻ ഐക്കൺസ് ബട്ടണാണ് ഉള്ളത് ഇ
എഫ് സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാവിഗേഷനും ഭാവിയിൽ പോസിബിൾ ആയേക്കാം മറ്റൊരു കീ കമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ്കേപ്പും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാം കൺട്രോൾ എസ്കേപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എസ്കേപ്പ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നിലവിൽ പെയിൻ ഫോക്കസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടന് മുമ്പുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇതാണ് വിൻഡോസ് ഇലവനിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായ മറ്റ് ചില മാറ്റങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോയിലും തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് ഇലവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആസ് എ സ്ക്രീൻ റീഡർ യൂസർ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കീ കമാൻഡുകൾക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ല ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഹായ് ദർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഓർ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് പ്ലീസ് പ്രസ് ദ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇഫ് യു ഹാവൻ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഓൾസോ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ റെഡ് കളർ ബെൽ ഐക്കോൺ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൾ ടു ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെൻ ഐ എം അപ്ലോഡിംഗ് ന്യൂ വീഡിയോസ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു കമാൻഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ ദ കമാൻഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ദം ഓൾസോ മോർ നോളജ് അബൌട